நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூசோனிஸின் அன்பான வணக்கங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிங்க மாடுகளெல்லாம் கொண்டு வந்து ஸ்கூல்லையும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கட்டி வச்சுட்டாங்க எதனால் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற விவரத்தை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டாலே அங்கே பசு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய கலவரங்கள் கொலைகள்னு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அங்கே வந்துகிட்டே இருக்குங்க இந்த பசுக்கள் சம்மந்தமாக யூபியில் இப்போ முதல்வராக இருக்க யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நிறைய ப்ராமிஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அரசியல்வாதிகள் அது மாதிரி கொடுத்த ஒரு ப்ராமிஸ் என்னென்னா நம்ம உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் எல்லா மாடுகளுக்கும் ஷெல்டர்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காருங்க ஆனால் அதை வந்து வழக்கம் போல் தான் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் எப்படி சொன்ன ப்ராமிஸை பண்ணாமல் இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி அவரும் இப்போ வரைக்கும் அதை முழுசாக பண்ணலை அதனால் அங்கே இருக்க மாடுங்கள்லாம் எங்கே போகிறதுனே இடம் இல்லாமல் ரோட்லலாம் நிறையா தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அங்கே எண்ணிக்கையும் அதிக அளவில் இருக்குங்க மாடுகளோட எண்ணிக்கை சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணும் அதை பராமரிக்கிறக்கோ அதுக்கும் தேவையான உணவு கொடுக்குறதுக்கோ அங்கே சரியான முறைகளோ பராமரிப்பு ஆட்களோ இல்லைங்க அதனால் எல்லா மாடுகளும் சுற்றிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் விவசாய நிலத்தில் போய் தங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடை எடுத்துக்கிறதுங்க இதனால் விவசாயிங்க ரொம்பவே கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கடந்த மாதத்தில் கடந்த மாதத்தில் மட்டும் அலிகார் மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு பிகாஸ் நிலங்களில் இருந்த கோதுமை பயிர்கள் எல்லாமே நாசமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இரநூறு பிகாஸ் நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி அளவில் சொல்லணும்னா ரெண்டு புள்ளி ஐந்து பிகாஸ் அப்படின்றது ஒரு ஏக்கர் இதனால் டென்ஷனான விவசாயிங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இருக்க மாடு எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு வந்து ஸ்கூலு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னு கவர்மெண்ட் பில்டிங் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது உள்ளெல்லாம் போட்டு லாக் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கூலில் ஆள் இருப்பாங்களே அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க கிறிஸ்மஸ் லீவ் விட்டதில் உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க திரும்ப பசங்களாம் ஸ்கூலுக்கு மறுநாள் போய் பார்க்கும்போது சுத்தமாக இடமே இல்லை அவங்க உள்ளே போக முடியாமல் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்திருக்கு அதனால் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் போட்டார் நீங்கள் மொதல் அங்கே நேரில் போயிருங்க அங்கே என்ன பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்து எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே பசுவை பராமரிக்கிறதுக்கான கூடங்கள் அமைக்கிறதுக்கு உடனே நடவடிக்கை அடைக்கப்பட்டு ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிங்க எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமாக இந்த மாதிரி போராட்டத்தில் இறங்கிட்டாங்க அதனால் போலீஸார் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு வந்து கடுமையான தண்டனை இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் யாருமே அதை நாங்கள் எங்கே போவோம் எங்களுக்கு இதை வைக்கிறதுக்கான இடம் இல்லை தரேன்னு சொன்னாங்க ப்ரொசீஜர் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு பசுவை பராமரிக்கிறதுக்கான கூடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டு அடைச்சி போட்டு போயிட்டாங்க விவசாயிங்களையும் நம்ம பெருசாக குறை சொல்லிட முடியாது அவங்க வயலை பார்த்துக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் நைட்டில் அங்கே குளிர்லாம் வந்து மூணு டிகிரி வரைக்கும் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குளிரில் இவங்க மாடு மேயாமல் வயலை பார்த்துக்கிறணும் அப்படின்றது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதனால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு எடுத்து அவங்க போராட்டம் மாதிரி எல்லா மாடையும் அடைச்சிட்டு தான் சொல்லப்படுது சிஎம் எழுநூத்தம்பது கோசலை அறிவிச்சிருக்கார் இல்லையா அது வந்து கிராம பஞ்சாயத்து அளவில் மாட்டுக்கு தேவையான தீவனம் குடிநீர் கொட்டகையோடு சேர்த்து அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பரவாயில்லையே பிஜேபியை சேர்ந்த கட்சிக்காரவங்க இந்த அளவுக்கு மாட்டுக்கு மரியாதை கொடுத்து இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ப்ராமிஸை இப்போ வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்தாமல் இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்த பிறகு தான் நடைமுறைப்படுத்தவே ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறமா பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு தாங்க வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியாவில் இருந்து தான் பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் நிறையா நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மட்டும் பிரேசிலுக்கு ஈக்குவலாக ரெண்டாவது இடத்துல ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் டன் பீஃப் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவிலிருந்து மட்டும் இந்த வருஷம் கணக்கெடுத்து பார்த்தோம்னா பிரேசில் அடிச்சுட்டு முதல் இடத்துக்கு வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை மாடை கொல்லக்கூடாது மாடை பாதுகாக்கணும்னு பேசக்கூடிய பிஜேபி ஆட்கள் தான் இந்த மாதிரி பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கம்பெனி கிட்ட இருந்து சும்மா கம்மி தாங்க ஒரு ஐம்பது லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம்னு டொனேஷனாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை எலெக்ஷன் கமிஷன் ரிப்போர்ட் சொல்லுது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஃப்ரிகோரிஃபிகா அப்படின்ற கம்பெனி கிட்ட இருந்து எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா வாங்கியிருக்காங்க இண்டாக்ரோ ஃபுட் லிமிடெட்ன்ற கம்பெனிகிட்ட இருந்து எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரிகரியோ கன்வெர்வா அப்படின்ற கம்பெனிகிட்ட இருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் மாட்டை பாதுகாக்கிறோம் அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் எக்ஸ்போர்
பண்ணுவாங்க அந்த படம் ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி வரப்போகுது அதே நல்ல யூவினி இன்னொரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த படத்தில் பிஜேபிக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை வச்சு அந்த படத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இந்த பசு பிரச்சனைகளை வந்து அரசியலாக்கி தங்களுக்கு அதில் என்ன லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்றதையும் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி கிடைக்கக்கூடிய எல்லா துறைகளையுமே எல்லா விஷயங்களையுமே எல்லா பிரச்சனைகளையுமே அரசியல் லாபத்துக்காக எந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதுல மட்டும் ரொம்ப குறிக்கோளோடு இருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அதனால மக்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிச்சு கரெக்டான தலைவர்களை தேர்ந்தெடுங்கன்னு சொல்லி வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காமல் பெல் சிம்ல ப்ரெஸ் ப